Samfylkingin hefur ekki breytt um stefnu í útlendingamálum, segir formaðurinn. Mótaþurfi við stefnu byggða á nýjum raunvörulega um margfalda fjölgun útlendinga í herlendis á skömmum tíma. Ísraelsher kemur til með að gera innrás í borgina Rafa síðist á Gaza þrátt fyrir hávært ákallum að gera það ekki. Forsetisáþyrra landsins segir það jafngilda uppgjöf að ráðast ekki inn. Tveir starfsmenn og tvö börn í Hraunavallaskóla í Hafnafyrði hafa greinst með hettusótt. Sóttvarnarlæknir segir að grípa þurfi til aðgerða með bólusetningu í skólanum á morgun. Endurgerð fundarhamars allsegja þings saminuðu þjóðana sem Ásmundur Sveinsson gerði var afhent á dögunum. Listakonan sem vann endurgerðina brýnir fyrir stjórnendum þingsins að nota hamarinn rétt. Í Vífilstal í Dölum uppgutaðist nýlega verndandi arfgerð gegn riðu í hrút og móður hans. Ekki er vita hvað hann þau erðu þetta og því þarf að prófa alla hjörðina. Gott kvöld. Stjórnvöld eiga að geta haft betri stjórn á málefnum útlendinga, segir formaður samfylkingarinnar. Það eigi bæði við um forgangsöðun þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd og atvinnustefnu svo koma með í vegg fyrir stjættskiptingu því erlend vinnuafla við leitað í láluðunastörf. Mörg þau sem líst hafa álíti sína á því sem framkomi viðtal við formann samfylkingarinnar í hlaðvarpinu ein pæling í umsjón Þórarins Hjartarssonar segja að þar komi fram stefnubreyting á samfylkingunni um útlending á Íslandi. Þetta er ekki stefnubreyting á samfylkingunni, þetta er stefnumótun byggt á nýjum raunveruleika. En ég vil bara því samingi leggja ásláða að bara tímabilir en þessara ríkistjórnar frá 2017 hefur fjöldi innflytjandi landinu aukist úr 35.000 í 70.000. Fjölgunni sérst vel að þessu línuriti félags- og vinnumarkarsráðanetisins stökkið er skart frá 2017 til síðasta árs þegar verður tvöföldun. Fimmtungur mannfjöldans er nú innflytjendur, segir Kristrún. Langsamlega stærstu hluti innflytjenda er frá löndum innan Euróska efnahagsvæðisins en þar eru líka þeir sem hafa fengið hér dvalar og atvinnuleifi. Það fara úr 10 prósent af mannfjölda í 20 prósent á 6 til 7 árum. Þá hljótum við að spyrja ykkur þá spurninga hvernig halda stjórnvöld á málaflokknum. Þess að fólk kemur hérna fyrst og fyrst í gegnum ES út af atvinnustefnunni, út af því að við erum að skapa ákveðna tegund starfa hérna og því miður hefur stórhluta þessum störfum sem þetta erlenda vinnaflu verið að leita í byrjið láluna störf og þetta hefur í auknumáli verið að skapa ákveðna stjættaskiptingu á Íslandi og þetta er umræðefni sem við þurfum að taka fyrir. Stefnu í málöpnum hælisleitanda, það er þeirra sem sækja hér um alþjóðlega vernd er líka mikilvægt að taka fyrir, segir Kristrún. Einar með 200 mann sótti hér um alþjóðlega vernd fyrir 10 árum. Á síðasta ári að desember frátöldum sótti um tæplega 4200 manns, það er meira en 20 völdun. Kristrún segir að Íslands stjórnvöld hafi ein orðulanda veitt fólki frá Venus og Ella sérstaka viðbótarvend. Fólk þaðan hafi því farið fram fyrir í röðuna. Þetta hafði gífulega áhrif á málsmæð fyrir að tíma. Svo var tekin hröð, uppeiga og ákveða að býða með þessar umsóknir. Þetta skapaði gríðarlega kostnaði kerfinu og þetta er þess að 20 miljarða tölur, stór hluta þess að 20 miljarða óstjórnlega kostnaði, svo má segja, sem við sjáum. En þetta er út að ákverðun stjórnvalda. Stór hluti fólk sem komið hafi úr mikilli neyð frá öðrum löndum en við erum svo eða hafi setið eftir. Þetta eru bara stjórnvalds ákvarðanir um hvernig við forgangsum í okkar kerfi. Við höfum alþjóðlega samninga, við höfum skildum að gegna en það þýður ekki að við getum ekki haft stjórna aðstæðin. Þrumar dómsmálar á þeirra um lokuð búsetu úr ræði fyrir þá útlendinga sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi hefur ekki verið lagt fram á alþingi. Kristrún segir óafsættanlegt að vista ég börn í þessu úrræði. Það er ekkert óvelegt að það sé skoðu einhvers konar úrræði fyrir mjög lítinn og takmarkaðan hóf í eitthvað stuttan tíma ef að það eru vandamál með að koma viðkomandi í úrlandi eða að virða ákveðna úrskurði. Ólaf Þótt Harðarsson, þetta er ekki stefnu breyting, segir Kristrún, heldur stefnu mótun byggð á nýjum raunvörleika. Er einhver munur á því? Já, það er grundvallar munur á því. Stefnu mótun er kemur á undan því að samþykja stefnuna og það sem að Kristrún hefur verið að segja eru fyrst og fremst svona almennar vangaveltur um yngsta skafangar sem hún þykist sjá á kerfinu en hún hefur ekki lagt fram neina konkret tillögu um breytingar enn sem komið er. Leggur bara áherslu á að samfylkingin þurfa að fara í þá vinnu að móta stefnuna og það er aðtegnisvert að hún segir að þetta sé ekki stefnubreyting 
varaformaður um Guðmundur Árni segir að þetta sé ekki stefnbreyting. Tveir fyrrum formenn flokksins, Ingi Björg Sólrún og Össur, Skart Pýðinsson segir að þetta sé ekki stefnbreyting. Þannig að ég held að það sé nú vitlegast að, að hinkra aðeins við og sjá hvaða stefna kemur út úr þessu áður en menn fara að, að hérna... Þetta er að minnst að kosti annar tótn. Já, þetta er annar tótn, alveg Já. sammála því. Þetta er annar tótn og ímislegt í þessum almennu hugleðingum Kristrúnar eru svona atiklisverðar, er atiklisverð nálgun sem að er sjálfsagt að ræða fullri alvöru sko, hvað sem erum sammála við með það eða ekki. En það er náttúrulega líka auðljóslega megin tótn í þessum, þessum vangabeltum hennar að hún er að gagrýna ríkistjórnina mjög harkalega. Og núverandi útlendingakerfi og hælisleitundakerfi er auðvitað á ábyrð ríkistjórnarinnar, lafleðinga þeirra stefnu síðustu 6-7 árin. Og það þarf ekki að koma neinum og óvart að stjórnarandstöðu flokkur, eins og samfylkingin, e, gagrýni mm -hmm. þetta. En er þetta, ef segja maður, úr, úr smiðju hinna svo kvöldu systur flokka á, á Norðurlöndunum sem að samfylkingin vísar nú jafnan í? Það held ég ekki. E, það, hún, Kristrún hefur að vísu talað um að við ættum að færa okkur nær Norðurlöndunum. Það hafi ímsi fleiri gert, meðal annars félagsmálaróðherrann Guðmundur Ingi var að formaður við AFG. Hann hefur talað í sömu veru. Mm. Þorgerðu Katrín hefur verið að tala á svipuð um nótum um, um útlendingakerfið eins og, eins og Kristrún. Þannig að, að það eru ímsir sem að hafa verið að, að hafa uppi raddur um þetta mm -hmm. og eðlilegt að stjórnarandstöðu flokka til gagrýni ríkistjórnin. Já. En sko gagrýnin hefur líka komið sko innan úr flokki Kristrúnar en, en e, hún hefur líka fengið stuðning frá, sko, frá hægrinu. Það er nú dálítið svona óvenjulegt, óvenju staði. Er þetta að breyta pólitísku landslagi? Það held ég ekki. E, það, þetta er náttúrulega óvenjulegt að menn fara að rífast um það hvort að það hafi verið stefnubreyting eða ekki. En ég held að bæði hægrimennirnir og þeir sem hafi verið að gagrýna Kristrúnu sé nú kannski svolítið fljótir á sér með, með þess gagrýn. En varðandi Norðurlöndin er kannski rétt að undirstrika að þó menn hafi sagt að við ættum að færa okkur í áttina Norðurlöndunum, þá hefur engin lagt fram konkret tillögur um með hvaða hætti það ætti að vera. Mm -hmm. Og nú vitum við líka að, að stefna eða sem þessi pólitík e, Norðurlandana er á ímsan hátt ólík, en Kristrún hefur hins vegar skýrlega sagt að það sé ekki á hennar borði að taka upp þá stefnu sem að Mette Fredriksen e, hefur staðið fyrir í, í Danmörku. Já. Við sjáum hvað setur Ólafur Þórn Harðarsson, takk fyrir að koma í stúdíuð. Ísrael sér ætlar að ráðast inn í borgina Rafa á Gaza. Þrátt fyrir varnaðar orð mannúðar samtaka og náinna bandaþjóða, forsæti sráðþra Ísraels segir að ef ekki verður ráðist þar inn, sér það eins og að gefast upp fyrir Hamas. Innrás í Rafa hefur verið yfir vofandi í nokkra daga. Borgin er eini hluti Gaza sem land er Ísraela hefur ekki enn ráðist á. Loftárisar hafi þó verið gerðar þar síðan stuttu eftir að stríðið braust út. Þjóðarleitur um heim allan hafa kallað eftir því að hætt verði við innrásina. Framkvæmdastjóri sameinuðu þjóðuna sagði að innrás myndi leiða af sér mannúðar martröð. Many people there have been displaced, displaced multiple times, fleeing the violence to the north, and now they're packed into Rafa, exposed and vulnerable. They need to be protected. Mi se rotsel im noa mi itanu lifol berafiach, beetsem omer lanu, tafsidu ba milchama. Ani lo iten la zayad. Í Rafa ekst mannúðar krísa með að líbúa sem telja á aðra miljón. Fyrir stríð byggu þar á þriðja hundra þúsund og hefur mannfjöldin því nær fimmfaldast á örfá og mánuðum. Tjaldbóðum hefur verið slegið upp um alla borg. Þessi gerfin hata myndi er tekin um miðjan oktober þegar stríðið var ný hafið og þessi er tekin um miðjan janúar. Þetta er aðeins lítill hluti Rafa borgar. Matur, vatn, rafmagn og lifur af skornum skanti og verð á allir nöðsynna vöru hefur rokið upp úr öllu valdi. Bleyjur eru saumaðar í verksmiðju undir sprengju gný. Íbúar á Gaza komast hvergi undan árásum Ísraels. Margir sem flúið höfðu til Rafa telja ekki lengur óhætt að vera þar og eru farnir norður aftur. Um helmingur mannvirki á Gaza er hins vegar rústir einar og því margir sem eiga í engin hús að venda í norðri. Nær ómögulegt er að flýja yfir landamærin til Ísrael svo eina undankomu leiðin er yfir til Egestalands en þar fá ekki nema örfáir hefnir að fara um. Dvalar leifi safar á gas á leið til Íslands gera það til að mynda. Þegar ljóst varð að innrás í Rafa væri yfirvofandi virtist sem Egiftar færu að reisa múra á landamærunum. Mannréttindasamtök færi landi saka stjórnvöldum að taka þátt í að halda palestinumönnum á gasa í herkví. 
utan rikisrådare är det att visa det så uppbyggt. So we have constantly been uh, dealing with maintenance on our border with the uh, hundreds of trucks that are piled up in the Rafah area. So I think it, it, it is a jumping to conclusion of what those activities constitute. Rífilega 400 manns hafa verið handteknir í rússneskum borgum síðan stjórnar anstæðingurinn Alexei Navalny lést í öryggisfangelsi í Síberiju á föstudag. Lögregla í Moskvu hefur girt af minnisvarða um pólitískar ofsóknir sem í gær varð að einskona helgireit stuðningsmanna Navalnys. Í Pétursborg fjarlægðu menn blóm af minnisvarða í skjóli nættur. Fjölskyldu Navalnys hefur enn ekki verið afhent líkið af honum þrátt fyrir að rannsókn yfirvalda sér lokið. Neðurstaðan var að andlátið hafi ekki borið að með saknæm um hætti, en stöðningsmenn Navalnys fullir það að hann hafi verið tekin af lífi. Putin, Rússlandsforseti, hefur enn ekkert tjáð sig um málið opinberlega. Hópsíking hettusóttar er komin upp í Hraunavallaskóla í Hafnafyrði. Sex yngstu árgöngunum í skólanum verður bóðin bólusetning gegn hettusótta á morgun eftir að starfsmenn greindust. Sóttvarnalæknir byður útsetta að vera vakandi fyrir engjenum. Fjórir eru smitaðir af hettusótt á höfuburgarsvæðinu. Þetta eru tveir fullurnir sem eru óbólusettir. Þetta eru einnig tvö börn sem eru bólusett. Þeir fullurnu eru starfsmenn í Hraunvallaskóla í Hafnarfyrði. Börnin tvö eru nefendur þar. Af þessum sökum verður nefendum í fyrsta til sjötta bekk í skólanum bóðin bólusetning á morgun á skólatíma, sem gott upplýsingum frá skólaöfvöldum. Venjulega er setni sprautan gegn hettusótt gefin 12 ára börnum hér á landi, svo þessum börnum verður bóðin bólusetning á undan áallinn. Fyrir skamturinn er gefin börnum við átjón mánaða aldur. Þannig að það má alveg gefa það alveg frá á tólmána aldri, svo að það er alveg óhætt að gefa það fyrir tólf ára og það er það sem ættum að bjóða upp á nú vegna þessara útsetningar. Við erum ekki vona því að þetta verði útbreitt í allum skólanum en við erum að grípa til að gera það. Fólk sem fær hettusótt er smitandi tveimur dögum áður og í fimm daga eftir að einkenni koma fram. Guðrún segir að full bólusættir eigi að fá um 90% vörn með bóluefninni sem er sama bóluefni og er gefið gegn mislingum og rauðum hundum. Guðrún segir að enginn sé alvarlega veikur eða á spítala. Hettusótt leggst þingra á unglinga og fullorna og getur valdið fylgikvillum. Þegar ég hettusótt smita það þarf til að vera namnd að vera inn í sama rými þar sem einhver er með enginni nærra hósta. Einkenni koma ekki fram fyrir um þremur vikum eftir smit. Þau sem eru fætt 988 og síðar eru almennt bólusett gegn hættusótt. Guðrún segir að þau sem klárlega hafa verið útsett og fengið upplýsingar um það þurfum við að vera vakandi fyrir einkennum. Einkenni geta verið hiti, slappleiki, bólga í munnvatskirtlum, höfuðverkur, erfileikar við að tyggja og listarleysi. Byrja fólk að vera vakandi sem að þetta á við og enn byrja aðra að halda rósinni og við eigum ekki endalaust að bólefni þannig að við þurfum að hafa ákveðna forgangsröðum svona næstu vikum út af þessum atburði en auðvitað munum við reyna að sinna öllum sem vilja síðan bólsetningu það er auðvitað okkur öllum í hag. Ekki hefur enn verið ákveðið hvar sorpvinnslu stöð verður byggði í stað þeirrar sem stendur til að loka á dalvegi í Kópavogi eftir rúma sex mánuði. Stjórnarformaður sorpu telur eðlilegt að ræða hvort fresta eigi lokun stöðvarinnar. Það er alveg ljóst, það mun ekki takast að opna nýja endurvinnslustöð fyrir fyrsta september í sérsætt á þessu ári. Stýrihópur lagði til í fyrra vorateikin yrði einn hektari af kirkjugarðinu við Lindakirkju og þar sett upp endurvinnslustöð sorpu. Hópurinn var einhuga um að þetta væri besta mögulega lausninn í stöðunni. Tillagan mætti mikilli andstöðu, svo að ekkert varð úrinni. En er ekki búið að finna nýjan stað. Það er starfshópur í gangi núna og er búin að vera að funda og vinna síðustu vikur. Eftir að búið er að finna stað fyrir nýja endurvinnslustöð þarf að byggja hana og hefja rekstur. Því er ljóst að allan okkur tími mun líða þar til ný stöð að teka til starfa. En mér skilst að það verði að sé komin einhver skriður á það að finna staðsetningu. Valdima segir að í ljósi þess að ný stöð verði ekki klár fyrir haustið sé eðlilegt að ræða við yfirvöld í Kubói um að fresta lokun endurvinnslustöð var á Dalvegi. Þar til að ný endurvinnslustöð verður opnuð og það er stemt að þeirri opnun á Lampagavegi á næsta ári og svo vantalega svo ný endurvinnslustöð byggð á tillögum starfshópsins. Íslensk stjórnvöld afhendu á dögunum allsýra þingi samunuðu þjóðana nýjan fundarhamar. Í stað hamar sem brotnaði í haust, þann hamar höfðu Íslendingar gefið fyrir rúmum 70 árum. Nýi hamarinn var skorinn út að fullu hér á landi. 
Þór Tórs sendi herra afhendi saminuðu þjóðunum upphaflega hamarinn árið 1952. Sá hamar brotnaði í haust. Fari var meðan til listakonunar Sigríðar Kristjánsdóttur sem er betur þekkt sem sigga á grund. Hún sá að hann hafði greinilega brotnað áður þar sem barið hafði verið á hann á hlið. Því var lítið annað að gera en að endurgera hamarinn. Sigríður er þrautreynd handverkskona og byrjaði að tálga fjögur ára gömul. Svo þegar ég var hvað tólf ára gömul þá var ég fyrir að smíða svona spæni. Hún heitlaði svo af tríaskurði og hefur stundað hann alla tíð. En hamarinn er líklega með virtustu verkum hennar. Ég hafði það tekningar af, átti tekningar af þessum hérna. Læsigrip, Ásmundar, Sveinsvonar. En ég verð að hafa þetta alveg eins. Þetta er hérna sem sagt vera sem er að byggjast fyrir. Hún er að byggja fyrir friði. Og þá var hafist handa. Í janúar var endursmíðinni lokið og var hamarinn sendur með ráðum um hvernig koma á í vekk fyrir að hann brotni aftur. Gerið þið svo vel og munið að nota hann svona en ekki svona. Dennis Francis fórseti allsegjar þingsins fjekk svo hamarinn fyrir í mánuðinum. Tór Tórs yngri afhendi hann, sonur Tórs Tórs eldri sem hafði afhend upphaflega hamarinn. Og þá er að sjá hvernig gengur að halda hamrinum heilum. Kona fjall niðurrúmlega mannhæðar háa sprungu í Búrfellsgjá í heiðmörgu meðan dag. Hún var þar á göngu að svona eigimanni sínum hringja þurfti eftir aðstóð til að koma konunni upp og fóru tveir bíla með mannskap frá Landsbjörg á staðinn og eitt frá slökkulið Höfuborgarsvæðisins. Vel gekk hann á konunni upp og virtist henni ekki hafa orðið mynd af. ARR arfgerðin sem verndar sauðfé gegn riðu fannst í hrút og móður hans í dölum en engum nánustum ættingjum þeirra. Því voru tekin síni úr 200 elstu kindunum á bænum og hafa fjórar ær nú þegar fundist með þetta gen. Þetta er vörður. Hann er svona hrúts að nafni tótn og ærinar gullbrár. Hann er með reyna hvíta ull, mikið kjöt á læri og þykka bakvöða. Dýrmætasti eiginleiki varðar er þó ARR ginasamsetningin sem kemur í veg fyrir að hann geti smitast af riðu. Tvö ár eru síðan ARR arfgerðin fannst hér á landi í gimsteini frá Þertunesi og voru margir orðnir úrkula vonar um að fleiri fyndust. Síðasta haust sendu bændur í vífilstal í dölum síni úr lamphrútum sínum til aðtugunar. Það var í raunni ekki fyrir í oktober sem að við komist að því að þarna var eitt rútur með þessu geni og við heldum að því við áttum rúta líka undan gimsteini að það höfðu bara ruglast síni. Þannig að það var sett aftur í greiningu og ég byrjum nóðurbörg kom það í ljósa, það var ekki neitur ruglingu. Til stendur að rækta ARR upp hjá öllum íslenska sauðfjórstofninum. Áður en vörður uppgötaðist sáu bændur fram á að það gæti tekið 20 ár að koma ARR í 75% stofnsins. Nýja uppgötunin þýðir að hraðar verði hægt að rækta arfreina hrúta án þess að fórna fjölbreytileika í kininu. Hörður tekur nú síni úr öllum eldri kindum á bænum til að reyna að finna fleiri með ARR. Ég tek svo þessa þetta síni tökum merki hérna og setjum tökina. Svo er þessi örlítli tappi settur hérna á hérna að pinna. Og svo gerum maður bara gati í eirað. Þegar er búið að taka síni úr ellefu nánustu ættingjum varðar og gullbrár en ekkert ARR hefur fundist í þeim hóp. Þá er þetta komið úr þessum hóp, svo hleypum við bara áfram hérna. Nú erum við bara að leita svona þvert í gegnum hópin. Þetta er einhver erfið sem að við vitum ekki hvað hann hefur komið. En nú er spennað að finnum við eitthvað meira eða er þetta bara þessi eina kynd í hópnum. Þá hefur í allt, allt aðra sálma. Gæfa og velferð á nýju ári voru í húfi á aldagamalli hátíð í Japan í gær. Það sem um nýju þúsund hálfnaktir menn keftist um að koma höndum á lítið prik. Sigurvegarinn lofar að deila nýfundinni hamingju með sem flestum á árinu. Ataka Matsuri, hátíð hinna nöktu, hefur verið haldin í Saitaichi í hofinu í Okayama hér að Japans í fleiri hundruð ár. 
9.000 karlmenn í engu nema lendaskýlum taka þátt hverju sinni og fullklætir áhörvendur fylgja spendir með. Keppendur tróða sér inn í hofuð og mynda þvögu sem helst líki síldartunnu og þegar klukkan slegð tíu að kvöldi eru ljósin slökt og litlum viðastu pent út í mannhafið. Þegar ljósin síðan kvikna hefjast leikar. Þeim sem tekst að koma höndum á stuppin og koma sér út úr hofinu sigra. Þrýr menn heldur saman á prekinu að þessu sinni og deildu því vinningnum, gæfu, velferð og gleði á nýju ári. Sjáum það næst kort að það sé hægt að vera léttklætur og þannig í Japan. Suðlægir vindar verða ríkjandi framanna vikunni og tvenn skil ganga norður yfir landi næsta sólarhingin með tiltölulega mildu lofti. Dag hitta tölur verða því að öllu jöfnu yfir frostmarki á lálendi næstu daga en spár benda til norðanáttar þegar líður að næstu helgi með kólnandi þeirri. Teodor Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um íþróttir í kvöld. Hákon Atli Bjarkarsson hlaut varanlega mænuskaða árið 2009 en skara nú fram úr í borðtennis og hefur náð eftir þetta verðum árangri. Við hittum Hákon. Íslandsmet og mótsmet fjallið í kúluvarpi á meistaramóti Íslands í frjálsiþróttum sem að kláraðist í laugardalshöll í dag. Íslandsmóti í samkvæmistansi fór fram á seltiðanesi um helgina. Íslandsmeistarar voru kringdir í standardönsum og byggarmeistarar í latindönsum. Heimsmeistaramóti í sundi, bóttslægur í handboltanum og ímislegt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Rifjum upp helstu aldriði frétta. Samfylkingin hefur ekki breytt um stefnu í útlendingamálum, segir formaðurinn. Móta þurfi stefnu byggða á nýjum raunveruleika um markvalda fjölgun útlendinga hérlendis á skömmum tíma. Ísraels her kemur til með að gera innrás í borgina Rafa, siðist á Gaza, þrátt fyrir hávært ákallum að gera það ekki. Fórsettis á þeirra landsins segir það jafngilda uppgjöf að ráðast ekki inn. Tveir starfsmenn og tvö börn í Hraunvallaskóla í Hafnaferði hafa greinst með hettusótt. Sóttvarnarlækni segir að grípa þurfi til aðgerða með bólusetningu í skólanum á morgun. Í Vífilstal í Dölum uppgutaðist nýlega verndarandi afgerð gegn riðu í hrút og móður hans ekki er vita hvaðan þau erðu þetta og því þarf að prófa alla hjörðina. Næstu fréttir verða að sagðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringin þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina um helginam. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Þegar maður spyr erlindu leikmennina hvað þeim fyrst best við deildin okkar þá segir bara það er bara þetta er eins stór fjölskylda. Landin heilsar upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhuga verða hluti. Hringfarinn tvö á...